ഹൈ കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിത മധുരൻ ചാനൽ ഇന്നും ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് അക്ഷരഗണിതം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം അതിലെ ഈ പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് പാർട്ട് അഞ്ച് വീഡിയോയും കൂടി ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് ഇതുപോലെ കൃത്യമായ ചോദ്യമൊക്കെ വായിച്ച് ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ധാരാളം കൂട്ടുകാർ കമൻറ്റുകളൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ തിരക്കങ്ങ് കഴിയട്ടെ പരീക്ഷ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചർക്കും ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിലുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മുറിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളും വേറൊരു മുറിയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കാൻ ആകെ എത്ര ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ വൺ റൂം ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ അനദർ ഫൈവ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആർ ടു ബി ഗിവൺ ടു ഈച്ച് ഹൗ മെനി ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മുറിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ മറ്റൊരു മുറിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചും മുപ്പത്തി അഞ്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും അല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും എത്രയാണ് വരുന്നത് അറുപതാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ അറുപതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അറുപതെ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് സമ എത്രയാണ് ആറ് അഞ്ച് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുന്നൂറ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് ഇനി പറയുകയാണേ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതും നാൽപ്പതും ആയാലോ What if the number of children are 20 and 40? ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത് നാൽപ്പതും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക ഇരുപത് കൂട്ടണം നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് അറുപത് ഇനി ഈ അറുപതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സബ് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് ഈ കണക്കിൽ ആദ്യത്തെ മുറിയിൽ എഫ് കുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ മുറിയിൽ എസ് കുട്ടികൾ ആകെ വേണ്ട ബിസ്ക്കറ്റ് ടി എന്നെടുത്താൽ എഫ് എസ് ടി ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാം ഓരോരുത്തർക്കും അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റിന് പകരം ആറ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൂം ആസ് എഫ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റൂം ആസ് എസ് And the total number of biscuits as T, in what all ways can we write the relation between F, S and T? What if each is given 6 biscuits instead of 5? ഇനി അപ്പം നമുക്കിത് എഴുതാം ആദ്യത്തെ മുറിയിൽ എഫ് കുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ മുറിയിൽ എസ് കുട്ടികൾ അപ്പം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എഫ് കൂട്ടണം എസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവർക്ക് അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ ബിസ്ക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ടി ആണ് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാം ടി സമം എന്താണ് എഫ് കൂട്ടണ എസ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം അഞ്ച് എഫ് കൂട്ടണം അഞ്ച് എസ് ആണ് വരുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അവിടെ വേറൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റിന് പകരം ആറായാലോ ആറായാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ എഫ് കൂട്ടണം എസ് ഗുണിക്കണം എന്താണ് വരുന്നത് ആറാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ബിസ്ക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാം ടി സമം ആറ് എഫ് സിക്സ് എഫ് പ്ലസ് ആറ് എസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ഒരു സബ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ബി ഇൻ വാട്ട് ഓൾ വെയ്സ് ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് എസ് ടി 
ആകെ എണ്ണം ടി ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതാം ടി സമം എഫ് കൂട്ടണം എസ് ഇൻറ്റു ബി ആണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാം ടി സമം ബി എഫ് ബി എഫ് കൂട്ടണം ബി എസ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പം കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തതൊരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇൻ ദ പിക്ചർ എം ഈസ് ദ പോയിന്റ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ സി അതായത് ചിത്രത്തിൽ എ സി എന്ന വരയുടെ കൃത്യം നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് എം മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ എം എ എമ്മിൻ്റെ നീളം എത്ര ഇവിടെ എ എമ്മിൻ്റെ നീളം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എ സിയുടെ ആകെയുള്ള നീളം കണ്ടെത്തണം അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് എ സി എ സിയുടെ നീളം കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആറും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം അതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സി എ സിയുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി പറയാണ് എ എമ്മിൻ്റെ നീളം എത്ര നമുക്കറിയാം എ സിയുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എ എമ്മിൻ്റെ നീളം കാണാൻ പകുതിയാണ് അല്ലേ പകുതി ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക അതായത് എ എമ്മിൻ്റെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ഇഫ് എ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ആൻ എൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ ലൈൻ ഈസ് ദ പോയിൻ്റ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി നീട്ടിയാൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൂട്ടണം നാലാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരിക നീട്ടിയാൽ വലിയ വരയുടെ കൃത്യം നടുക്കുള്ള സ്ഥാനം ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കിട്ടി ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി മിഡിൽ പോയിൻ്റ് അതായത് കൃത്യ നടുവിലേക്കുള്ള അകലം കാണാൻ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ പകുതി കാണുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം എത്രയാണ് വരിക നാലര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏഴര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടിയാലോ വോൾ ഈ എ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വരിക ഏഴര കൂട്ടണം രണ്ടര അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴരയും ആരെയും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്രയായി എട്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് കൃത്യം നടുവിലേക്കുള്ള അകലമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തി പത്ത് ബൈ രണ്ട് സമയം എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പറയാണ് എ ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് is extended by e centimeters the midpoint of the long line is m centimeters away from one of its end points what is the relation between l e and m adayade namakku manasilaguna karyam നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതാം എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര ഇ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടിയതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു അപ്പോൾ എൽ കൂട്ടണം ഇ അതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു ഒരറ്റത്തു നിന്ന് എം സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് എം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ബൈ രണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നീളങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി അപ്പം അകുതി പകുതി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് കിട്ടും മിഡിൽ പോയിൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എം സമം എൽ പ്ലസ് ഇ ബൈ ടു എം സമം എന്താണ് എം സമം എൽ പ്ലസ് ഇ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് ഒരു ചിത്രമാണ് 
ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രഡ് ഈസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ടു മേക്ക് എ ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂട്ടി വലിയ ചതുരമാക്കി എന്നിട്ട് പറയാണ് വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് നോക്കൂ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ കൂട്ടി അല്ലേ നാലിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി അപ്പോൾ ആറ് ഗുണിക്കണം വീതി നമുക്ക് വ്യത്യാസം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മൂന്നാണ് അപ്പം ആറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സീക്കൾ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിളോ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സീക്കൾ ടു എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അതിൻ്റെ സബ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം കൂട്ടിയതെങ്കിൽ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാകും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കൂട്ടേണ്ടത് മൂന്നാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തൊന്ന് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ടേക്കിംഗ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആസ് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ആസ് ഐ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആസ് എ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ വാൾ വിൽ ഓൾവേസ് ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൽ ബി ഐ ആൻഡ് എ അതായത് നീളം എൽ സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി ബി സെൻറ്റിമീറ്ററും അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ചെറുതിൻ്റെ ചെറിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്മോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് വരിക എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് വരുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതാം എന്താണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എൽ ബി ആണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളം ഐ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പ്ലസ് ഐ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ഐനെ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം വീതി ബി കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടുന്നു പരപ്പളവ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് എ സമം എൽ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ബി നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാം എ സമം ബി എൽ കൂട്ടണം ബി ഐ ആണ് വരുന്നത് ബി ഇൻറ്റു എൽ ബി എൽ ബി ഇൻറ്റു ഐ ബി ഐ ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കിയ രൂപം അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എ സമം ബി എൽ കൂട്ടണം ബി ഐ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടുകൂടെ അക്ഷരഗണിതം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ കൊല്ലം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാരണം അടുത്ത കൊല്ലം അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം നേരിടും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബാർഗ്രാഫ് അതായത